Hello dear students in today's video we are going to discuss level 3 subjective problems and in this video we discuss question 1 to 5 let's start from question 1 question 1 हमें बोला गया है given rn plus 1 minus rn minus 1 equal to 2rn where rn rn minus 1 and rn plus 1 are both radius for respectively nth n minus 1 and n plus 1 orbit Res then calculate value of n तो हमारे पास जो रेडियस होती है फॉर एन एथ और बाइट उसको यदि अपन देखें तो ये होती है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन में इस एक्सप्रेशन को अपन पुट करते हैं यदि हमारे पास दिया हुआ है आर एन प्लस वन माइनस आर एन माइनस वन इक्वल टू टू आर एन तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी जीरो पॉइंट स्क्वायर अपॉन जेड है तो एन प्लस का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ये हो जाएगा 0.529 पॉइंट फाइव टू नाइन एन माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू टू आर एन तो हमारे पास 0.529 पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर अपॉन जेड अब यहाँ पर आपके पास कॉमन पोर्शन कौन कौन से वो कैंसल आउट हो जाएंगे जेड की वैल्यू भी यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगी तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू एन स्क्वायर तो ये वैल्यू हमारे पास होगी एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस वन यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन सॉरी यहाँ पे प्लस वन होगा ये माइनस वन होगा इक्वल टू टू एन स्क्वायर तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉल्व करके तो ये फोर एन इक्वल टू टू एन स्क्वायर तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी टू तो हमारे पास एन की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करने पर आ रही है टू तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टू ठीक है नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इसे बोला गया है द एनर्जी ऑफ सेपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन द ऑर्बिट तो हमारा जो एनर्जी होता है एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर एन एथ ऑर्बाइट वो होगा हमारे पास थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि यहाँ पर हमारे पास थर्टी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है अब हमारे पास यहाँ पर 13.6 लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी थ्री तो ये जेड की वैल्यू थ्री यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पर थ्री का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू थर्टी पॉइंट सिक्स तो यहाँ पर अपने को एन की वैल्यू कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में तो हमारे पास एन स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू सॉरी यहाँ पर 13.6 पॉइंट सिक्स इंटू नाइन डिवाइडेड बाई थर्टी होगा तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अराउंड 4 एन स्क्वायर इक्वल टू फोर तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 तो n हमारे पास 2 आ रहा है और ये किसके बराबर होगा ये होगा नंबर ऑफ वेव्स के कि n हमारा नंबर ऑफ वेव्स के बराबर होगा ये किस तरह से निकालेंगे कि हमारे पास यदि आप देखें कि वन वेव की जो वेव होती है वो हमारे पास लेमडा मीटर में होगी तो यदि हमारे पास डिस्टेंस लेट से वन मीटर है तो उसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी वन बाई लेमडा यूनिटरी मेथड आप लगाएंगे तो हमारे पास कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन यदि अपन कर रहे हैं तो उसमें जो डिस्टेंस है वो कितनी है टू पाई आर टू पाई आर में कितने नंबर ऑफ वेव्स होंगे वो हो जाएंगे टू पाई आर अपॉन लेमडा अब यदि टू पाई आर अपॉन लेमडा एक्सप्रेशन को अपन सॉल्व करते हैं कि हमारे पास टू पाई आर अपॉन लेमडा लेमडा हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन एम वी एच अपॉन एम वी और हमारे पास यहाँ पर आप गौर से देखें एम वी आर एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच अपॉन टू पाई के तो यहाँ पर एम वी आर एन एच अपॉन टू पाई अपन पुट कर देंगे तो ये टू पाई इन टू एन एच अपॉन टू पाई ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करोगे आप तो बराबर आ जाएगी एन तो हमारे पास जो n है वो किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन एन एथ और बाइट इन एन एथ और बाइट एन एथ और बाइट में नंबर ऑफ वेव्स जो बराबर होंगी वो किसके बराबर होगी यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के बराबर हो जाएगी ठीक है तो इस बेसिस पे हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड थर्ड में हमें क्या बोला गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय ए बोर इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन एन एथ और बाइट ऑफ हाइड्रोजन एटम 
if ratio of de broglie wavelength associated with electron moving in nth orbit and second orbit is to hamare paas kya diya hua hai ki nth orbit ki wavelength divided by second orbit ki wavelength ye hamare paas 1.5 ki barabar di hui hai theek hai ab yadi hum par yahan par gor se dekhe humne ko jo bohor ka postulate ke basis pe diya gaya tha wo kya diya hai 2 pi r is equal to n lambda 1 complete revolution ka jo डिस्टेंस होगा वो टू पाईआर होगा और उसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स आएंगी या नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होंगी वो कितने होंगी एन तो हमारे पास वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन यदि आप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इस एन एथ ऑर्बाइट में रिवॉल्व कर रहा है तो हमारे पास कितने टाइप के वेवलेंथ वहाँ पर प्रोड्यूस होंगे लेमडा प्रोड्यूस होंगे यदि ये एन एथ ऑर्बाइट में रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पर एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन एथ ऑर्बाइट में कितने नंबर ऑफ वेवलेंस हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं एन नंबर तो हमारे पास जो एन नेथ और बाइट में एन टाइप ऑफ वेवलेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वेवलेंथ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके एन के यहाँ पर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा कि जितने नंबर जिस नंबर ऑफ और में अपन नंबर ऑफ वेवलेंस या नंबर ऑफ टाइप ऑफ वेवलेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो उसी और के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होगी तो यहाँ पर डायरेक्टली अपन लेमडा को रिलेट कर सकते हैं तो इस बेसिस पे हमारा ये जो एक्सप्रेशन है क्या बराबर हो जाएगा n बाई टू के तो हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टू इक्वल टू थ्री तो ये हमारा क्या आ गया n की वैल्यू थ्री जो कि बराबर हो जाएगी यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स की जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन सेकेंड में निकाला है अभी कि हमारे पास किसी भी एन एथ और बाइट में यदि अपन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स भी किसके बराबर होती है स्मॉल एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होगी तो हमारा यहाँ पर जो थ्री आंसर आया है वो किसके बराबर हो क्या आंसर आया नंबर ऑफ वेव्स का आंसर आया इन एन एथ और बाइट जहाँ पर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में अपने को कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो आंसर हो जाएगा हमारा थ्री तो थर्ड का आंसर हमारा हो गया थ्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ इसमें बोला गया है ए सर्टेन डाई एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लेमडा फोर नैनोमीटर एंड देन फ्लोरोसेंस लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर तो यानी हमारे पास क्या हो रहा था कि एक डाई थी उस पर इंसिडेंट हुई हमारे पास 400 नैनोमीटर की लाइट और वहाँ से वापस रीमिट जो हो रही है उसकी वेवलेंथ हमारे पास कितने 500 नैनोमीटर थ्रू फ्लोरोसेंस तो अपने को बोला गया है एज्यूमिंग दैट अंडर गिवन कंडीशन फोर्टी परसेंट ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी इज री कि हमारे पास ये जो एनर्जी गिवन है इसमें से जो भी अमाउंट अपना एब्जॉर्व हुआ है टोटल अमाउंट ही एब्जॉर्व हुआ है उसमें से केवल 40 परसेंट इमिट हुआ यानी 500 नैनोमीटर में हमारे पास केवल एब्जॉर्ब एनर्जी का 40 परसेंट ही हमारे पास कंसिडर होगा तो अपने को पूछा गया है कि रेशियो ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब टू नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड आउट तो हमारी जो एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन होता है हमारे पास एन एच न्यू जहाँ पर एन क्या है नंबर ऑफ फोटोन्स या क्वांटा ठीक है तो अपन यदि यहाँ पर एक्सप्रेशन देखें कि हमारे पास एनर्जी फॉर एब्जॉर्ब का 40 परसेंट यदि आप निकालते हैं तो वो क्या होगा एनर्जी ऑफ इमिटेड ठीक है तो हमारे पास एब्जॉर्ब एनर्जी की यदि बात करें तो हमारे पास एन एब्जॉर्ब एच न्यू इंटू फोर्टी बाई हंड्रेड यहाँ पर एनर्जी इमिटेड की अपन बात करें यहाँ पर म्यू एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर हमारे पास एन इमिटेड इंटू एच न्यू इमिटेड इन ये इस तरह से एक्सप्रेशन होगा अब इसको अपन वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है इसलिए एच सी बाय लेमडा तो लेमडा एब्जॉर्ब इंटू फोर्टी परसेंट यहाँ पर फोर्टी आ गया यहाँ पर एन इमिटेड एच सी अपॉन लेमडा इमिटेड ठीक तो अपने को यहाँ पर वैल्यूज किसकी पुट करनी है वैल्यूज पुट करनी है अपने को यहाँ पर वेवलेंस की 400 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर अपने को दिया हुआ है और अपने को जो नंबर ऑफ क्वांटास का जो रेशो चाहिए वो क्या हो जाएगा रेशो ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब अपॉन रेशो ऑफ क्वांटा इमिटेड ये एक्सप्रेशन इस तरह से आप पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लेमडा एब्जॉर्ब कितने हो जाएगा ये हो जाएगा 400 नैनोमीटर और लेमडा इमिटेड हमारे पास कितना हो जाएगा 500 नैनोमीटर 
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने पर आएगी फोर हंड्रेड अपॉन फाइव हंड्रेड इन टू हंड्रेड अपॉन फोर्टी जिसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रेशियो का जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में पूछा गया है ए फोटोन ऑफ एनर्जी 4.5 पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 25 फाइव अपॉन फोर बाई ऑगस्ट्रोम फाइंड द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इन ऑगस्ट्रोम ठीक है तो हमारे पास जो एनर्जी इंसिडेंट होती है वह किसके बराबर होगी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैगजिमम जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर ये फोर वर्क फंक्शन थ्री है प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपन यहाँ से सॉल्व करें तो कितनी आ जाएगी 4.5 पॉइंट फाइव माइनस थ्री यानी वन पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा होगा वो सेम एनर्जी का ही होगा तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल आप इसी तरह से निकाल सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल वी नॉट अब यहाँ पर क्यू जो है वो तो ई e के बराबर हो जाएगा तो ई e से ई e कैंसिल आउट हो जाएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट हमारे पास 1.5 वोल्ट हो गया तो अपन वेवलेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करें कॉरस्पॉन्डिंग उस इलेक्ट्रॉन की तो ये कितना हो जाएगा ये वन फिफ्टी अपॉन वी नॉट बाई हाफ इसका रूट ले लेंगे तो 150 फिफ्टी अपॉन वन का अपन ने क्या ले लिया रूट ले लिया तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 ऑगस्ट्रोम तो वेवलेंथ हमारे पास क्या गई 10 ऑगस्ट्रोम आ जाएगी अब 10 ऑगस्ट्रोम हमारे पास वेवलेंथ आ चुकी है अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया हुआ है यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास दी गई है ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर पाई ऑगस्ट्रोम तो अपने को डेल्टा लेमडा कैलकुलेट करना है अब हमारे पास जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या दिया हुआ होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई अब हमारे पास जो पी है वो क्या होता है एच अपॉन एम वी सॉरी ये लेमडा होता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी तो पी हमारे पास क्या हो जाएगा एच अपॉन लेमडा तो अपन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा लेमडा करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन लेमडा स्क्वायर इसका आप मॉडुलस ले लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास एच अपॉन लेमडे स्क्वायर हो जाएगी तो अपन यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह आप लिख सकते हैं एच अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लेमडा एच अपॉन फोर पाई ठीक तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू यदि अपन पुट करें तो कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर पाई इंटू एच अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लेमडा एच अपॉन फोर पाई ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास फोर पाई की यदि अपन वैल्यूज चेक करें ये कैंसिल हो रही है इससे और हमारे पास एच की वैल्यू भी कैंसिल हो रही है इससे तो लेमडा की वैल्यू अपने पास कैलकुलेट हो गई आ गई टेन ऑगस्ट्रोम तो ये वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी फाइव अपॉन टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन ऑगस्ट्रोम को कन्वर्ट करेंगे मीटर में का स्क्वायर इन टू यहाँ पर डेल्टा लेमडा हो जाएगा इक्वल टू ये क्या हो गया ये हमारे पास वन आ गया ठीक है अब जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे डेल्टा लेमडा हमारे पास क्या कैलकुलेट करने पे आ जाएगा फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर विच इज़ फोर ऑगस्ट्रोम यानी अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ हमारे पास जो आएगी वो आ जाएगी फोर ऑगस्ट्रोम तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है इसमें एक पोर्शन भी रह गया है यहाँ पे 25 फाइव अपॉन फोर पाई ऑगस्ट्रोम में दिया हुआ है दैट मीन्स यहाँ पर आपको 10 टू द पावर माइनस टेन भी कंसिडर करना है तब आपके पास ये वैल्यू 4 इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर आएगी ठीक है अब ये डेल्टा लेमडा 4 ऑगस्ट्रोम कैलकुलेट होकर आ जाएगा ठीक है